Oh. Hola, Science Queers. Yo soy Putela de Bill y esto es un café con Putela. Mm. Pero, pero, esta semana yo, Putela de Bill, he tenido la misión que me la ha dado mi profesora, la doctora, más coño de la madre con el pelo de mierda. Esta semana, mi amiga, la doctora Lana Bullock, me dio la misión de investigar acerca del sistema solar. Y yo estoy aquí para spill the tea on everyone. Aquí voy a decirles las verdades que yo misma encontré. Mí misma con mi poder femenino. Aquí vamos. ¿Qué hay en el sistema solar? Primero que todo, están los planetas. Ocho planetas que son los que sabemos hasta ahora que hay. Cuatro chiquitos y cuatro grandes. Tienen otros nombres, pero son los cuatro chiquitos y los cuatro grandes. Los chiquitos cerca del sol y los grandes para allá para afuera. No, no, o sea, los gigantes, los planetas gigantes. ¿Cuáles son? Todos los conocemos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esos son los ocho planetas. Ahí están. Chasca. ¿Qué más hay? Hay muchas más cosas. Hay un sol en el medio. Lo sabemos todos. Se llama sistema solar. ¿Qué hay en el medio? Un sol. Es que si fuera un sistema putelar, ¿qué hubiera en el medio? Una putel. Obviamente. ¿Qué más tenemos? También hay una cosa muy extraña que se llama planeta enano. que es un planeta enano? Es como un planeta pero más chiquito y que no cumple con los requerimientos. Este es como esto. No, o sea, cuando tú ves a alguien de lejos y dices, ay coño, un planeta. Pero después te acercas y dices, mm. así tal cual, como en Grindr, te envían las fotos, así de entrada y dices, ay sí, ¿sabes? Y luego lo ves y, ay no. Eso es un planeta enano. Los planetas enanos son cuatro, que sabemos hasta ahora. Y uno lo conocemos todos porque era, antes era planeta y luego se volvió feo, digo, enano que es Plutón, pero también tenemos a Ceres, Makemake, Eris y Jaumea, los conté mal, son cinco. <ríe> son Ceres, Plutón, Makemake, Jaumea y Eris, ahí están, cinco, chasca. Y son, o sea, son, parecen planetas, son igual circulares, son grandes, pero en comparación con los demás son más chiquitos y hay otros requerimientos que después yo te explico. Pero por el momento sé que eso no son de los partes de los ocho planetas importantes, ¿no? Eso es el sistema solar. Aparte de todo eso, o sea, Tócate las tetas. Aparte de todo eso, tenemos más de 150 lunas. Más de 150 lunas. Más de un millón de asteroides. Y lo más interesante de todo es que hay 3.709 cometas. ¿Por qué es interesante? Porque, coño, no tienen, o sea, los científicos no tienen la paciencia de contar las lunas. Más de 150. No tienen la paciencia de contar los asteroides. Más de un millón. Pero los cometas los tienen así, tasca, a rajatabla. 3.709. Yo no sé, yo no sé por qué. Me voy a jugar ese número en la lotería. Tú también. Pero no al mismo tiempo, porque después lo perdemos. Pero, ah, eso es lo que hay. Esto es nuestro sistema solar. El sol, los planetas, los asteroides, las lunas, por ahí. Todo esto. Ah, ahí vivimos nosotros. Lo sabemos. ¿Cómo se formó? Esto, esto es muy interesante. Yo lo estaba leyendo todo. Esto, todo lo saqué de una, de una página oficial. Esto, esto todo es... Científicamente comprobado, porque si no me mata la doctora la Nabuli. ¡Ay! No. La formación. ¿Qué pasó? Bueno, mira, esto es muy fácil. Todo estaba como flotando en una nube. No, era como una nube de, de polvo y de, de, de cosas. Y de repente, una estrella, en alguna parte, en el centro, en un lado, por abajo, hizo ¡Pasca! Explotó. Y todo salió como disparado. Y cuando se empezó como a unir, se creó un centro de gravedad. Porque a más, más, a más masa, más gravedad. Esto me lo explicó la Nabuli. Entonces, claro, cuando se empezaron a unir todas estas partículas, se creó como un centro de gravedad que empezó como a traerlo todo y todo se volvió un mollejero. Un mollejero, perdón, eso es venezolano. Eh, todo se volvió como un desastre. Era como que... <risa> escupiendo por ahí. Y... Ya va, que estos no me los sé los nombres específicos científicos. Los, los átomos... No, no mentira. Sí, había, los átomos de, uno, de, de hidrógeno se combinaron para crear parejas. Y estos crearon helio. Y el helio flota con mucha energía. Entonces, claro, todo esto hizo como... ¡Puf! Y todo ese movimiento fue crear, se, fue, se fueron como aglomerando y la, la, masa, ups, la masa más poderosa que se creó de todo esto fue el Sol, que cogió el 95%... Allá, de toda esta nube enorme de cosas, el Sol cogió el 95%. O sea, así, pasca. Esto en mi, en mi país se llama... Eh, cuando compras mucho papel higiénico y después lo, no, lo, no se lo das a otra persona. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes? Cuando compras papel higiénico, dímelo. Esto. Eh, tú compras mucho papel y, y no se lo das a las demás personas. Es para ti, es para ti. No, no, no sabemos. Ah, ¿Qué pasa? El sol se crea con el 95% de lo que está en esa masa. 
lleno de helio, pusco. Y eso crea, claro, todo eso junto, hace mucha gravedad y todas las demás partes, lo, lo que queda, el 5% que queda, que no es nada, se empieza como a juntar también. Algunos en fuego, o sea, casi todos se empiezan como a juntar con su propia fuerza, con sus propios círculos de gravedad y se empiezan a dar como bolitas, ¿no? Estas bolitas, dependiendo del tamaño y de la gravedad que tienen y de la posición y el movimiento y todo, van a tener diferentes nombres. Las más grandes y poderosas, como yo, son los planetas. Las más pequeñas y subsirvientes, así como sumisas, pasivas, pasivas, se convirtieron en lunas o en asteroides. Bueno, los asteroides eran como, los asteroides son como un one night stand. Te lo coges una noche y se va. Tú lo ves pasar. Uy. Las lunas son como más esa perra sumisa que tú tienes así. Chaca. La Tierra tiene una, pero Júpiter tiene varias. Y Neptuno y Urano tienen un montón. Yo no me sé cuántas. O sea, hay, hay, hay alguien que sabe. Yo no me las sé. Pero tienen varias. Todo eso se crea con el 5% que queda fuera del sol. O sea, el sol crea, crea la gravedad. Todo eso se empieza a juntar. Pu, 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 se crean estas bolas. Y estas bolas empiezan a interactuar gravedad con gravedad. Pa, pa, pu, pu, es muy matemático todo. Y pu, 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 pu se crea todo un sistema, ¿no? Y todas las pelotas están flotando, una al lado de la otra, a distancias, o sea, todas a cierta distancia, porque si están muy juntas, su propia gravedad hace que explote. Entonces la distancia que tienen es perfecta para que sus gravedades no, no, no provoquen que se junten y se conviertan en una sola bola. Porque si nosotros estuviésemos más cerca, todo se hiciera una sola bola y fuéramos una sola bola. Esa es la formación del, 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 no del universo. Esa es la formación del sistema solar. Sabiduría. Científica. ¿Qué pasa? Ajá. El sol está en el medio. ¿Qué, ¿Qué es el sol? Pues muy caliente, hace mucho calor. Por eso los planetas chiquitos, los, los pequeños, no los enanos, que son otros, los verdaderos planetas. Los planetas pequeños, los primeros cuatro, que te estaba diciendo, los primeros cuatro y los otros grandes, eh, son rocosos, porque son los únicos que pueden soportar el calor del sol. O sea, si no, es como que, no sé, yo me imagino como que un nórdico se vaya para Sevilla, hace mucho calor, no puede, se tiene que ir para el norte. Entonces, así tal cual, llegan los cuatro planetas, Mercurio, Venus, eh, la Tierra y Marte, y son como son rocosos, aguantan el sol y están ahí, chasca, ¿no? Como el verano. Vamos a la... no puedo cantar canciones, no sé, me, me lo quita de YouTube. Continúo. Eh, los siguientes, que son eh, Júpiter y Saturno, son gaseosos, ¿no? Ya están lo suficientemente lejos como para que el calor no les afecte tanto. Esos son, si vamos a hacer una... si vamos de Sevilla para arriba, esos serían los ingleses, o los franceses para arriba. Y... Después los últimos dos, eh, Urano y Neptuno, están congelados. O sea, eso es el polo norte, Noruega, esa mierda por allí. Porque ellos ya están muy lejos del sol. ¿no? Entonces eso, esa interacción también es importante de saberla. Todo esto es sabiduría. Puta la débil. Aquí, aquí corto la primera parte. Science queers. Pues mira. <risa>